हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है नरेश कुमार यादव और मैं आपका स्वागत करता हूँ नरेश कुमार ब्लॉग्स में तो दोस्तों आज हम कुछ छत्तीसगढ़ के कुछ खास ऐसे कुछ बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो काफ़ी रोमांचक होने वाला है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम दोस्तों लेट गेट स्टार्टेड दोस्तों हम बात कर रहे हैं गिरोधपुरी धाम के बारे में जो छत्तीसगढ़ में हमारे फेमस है आप सभी लोग जानते होंगे छत्तीसगढ़ में गिरोधपुरी धाम भी बना हुआ तो ये उसका मुख्य दरबार है दोस्तों यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है और वहीं पर आप देख सकते हैं अंदर जाने से पहले ही बहुत सारा अच्छा अच्छा नज़ारा यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता जो बड़े से जंगल के बीच में एक खूबसूरत सा नज़ारा बना हुआ है जो कि मन को लुभा जाता है हर लोगों को और यहाँ से काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं देखने के लिए कि यहाँ पे कुतुब मीनार से भी बहुत ऊंचा ये जैत खाम जो बना हुआ है वो काफ़ी देखने में सुंदर और काफ़ी अच्छा लगता है जो करीबन तीन या चार साल में ही पूरा बन के कम्प्लीट हुआ था तो वहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ आसपास में यहाँ छोटे छोटे गांव भी हैं जो कि छोटे छोटे गांव हैं जो काफ़ी देखने में सुंदर और अच्छे लगते हैं और उसके बाद ही दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ पर अंदर जाने के बाद बहुत अच्छे अच्छे मंदिर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है जो काफ़ी पूर्वजों से चला हुआ है और इसके बीच बीच में मरम्मत करते रहते हैं यहाँ के लोग संस्था के जो इसको बनाए हुए हैं और वहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे दोस्तों मार्च के महीने में यहाँ पे एक मेला भी लगता है जहाँ पे काफ़ी भीड़ रहते हैं जहाँ पे सतनामी समाज के लोग बहुत ही ज़्यादा आते हैं और अदर कास्ट के लोग भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मेला देखने को आते हैं अपनी फैमिली के साथ में और यहाँ पर दूर दूर से दर्शन करने के लिए अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ पर भगवान से कुछ ना कुछ मांगने के लिए यहाँ पर बहुत दूर दूर से पैदल भी आप चले जाते हैं वहीं पर आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी दूर से बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पर देखने को हमें मिल जाता है तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल सिटी रायपुर से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर गिरोधपुरी में बना जैत काम धाम सतनामी सॉक्सन गुरु घासीदास को डेडिकेट है ये लोगों के लिए इसे कैपिटल पैराटाइज माना जाता है और इस धाम में सात लेवल है जिसे आप आसान से ऊपर और आसानी से नीचे आ जा सकते हैं इसके एक तरफ आने के रास्ते और एक तरफ बाहर जाने के रास्ता दिया गया है वहीं पर दोस्तों यहाँ पर सीढ़ी की बात की जाए तो सीढ़ी इसमें दोस्तों चार सीढ़ी ऊपर आती है और चार सीढ़ी इसके नीचे भी जाती है और यहाँ पे दोस्तों हाइट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों दो फीट इसका हाइट जो बना हुआ है वो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे इसकी चौड़ाई की बात करें तो 200 फीट इसकी चौड़ाई है तो दोस्तों ये तो कुतुब मीनार को भी पीछे छोड़ दिया दो जो कुतुब मीनार कम करीबन 236 फीट की ऊंचाई में बना हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों वहीं पर थोड़ी देर में करीबन दो से तीन किलोमीटर के अंतर्गत जो छाता पहाड़ जो बना हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को हमें मिल जाता है जो घने जंगल के बीच में जो है और वहाँ पे भी बहुत लोग दर्शन के लिए यहाँ पर चले आते हैं और मेला के समय में आप देखें अगर जाएंगे तो आप देखें देखने को आपको मिल जाएगा कि ज़मीन पर ऐसे लोग लेटे रहते हैं और वहाँ पर ऐसे मतलब बहुत ही अच्छा अपने मन्नत मांगने के लिए एक अद्भुत तो करते हैं जिसे हम देखकर हैरान हो जाते हैं तो आई होप आपको देखने को मिलेगा आप कभी अगर वहाँ पर आप जाएंगे तो तो दोस्तों और ये जो छाता पहाड़ जो है ये माना जाता है ये जो पत्थर ये काफ़ी सालों से इस बीच में ही इसी तरह से डट के खड़ा हुआ है और यहाँ से हिलता है ना डुलता है और ऊपर में इसका एक अच्छा सा पेड़ लगा हुआ है जो पीपल का पेड़ होता है वो यहाँ पर एक पीपल का पेड़ भी लगा हुआ है तो इसको भी एक अद्भुत शक्ति से बना हुआ एक भगवान की लीला माना जाता है जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और लोग यहाँ से दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं तो दोस्तों आप ज़रूर बताइए वीडियो को में कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने भाई लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ कि जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि उनको नया नया ब्लॉगिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे तो दोस्तों अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए हैवी नाइस डे और हाँ दोस्तों अभी दोस्तों वहाँ पर मेला स्टार्ट होने वाला है 
अभी मार्च के महीने में तो अपने फैमिली के साथ जाए और वहाँ पर मेला का इन्जॉय करके ज़रूर आएँ और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर आप मेला समय जाएंगे तो वहाँ पर आपको जैस खाम में चढ़ने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेला समय उसको बंद किया जाता है तो दोस्तों आप खाली समय पर कभी भी जाएं तो वहाँ जैत खाम का लाभ उठाकर ज़रूर आएँ ऊपर का नज़ारा चढ़ आप ज़रूर देखें और हमें बताइएगा कि वहाँ आपको चढ़ कितना आनंद मिला और आप कैसा लगा तो दोस्तों तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तो तब तक के लिए हैवी नाइट है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम